principal character of the soldier. But even in this difficult case of a military court, obedience is not to be interpreted as having obedience to any order, but only to legal orders, and not to orders demanding the soldier to commit crime. Such a general criminal order given by a superior to execute a crime, the perpetrator will be responsible to the same extent as the one who gave the order. This modern approach does not have the question of a new kind of collective responsibility to the blame and fault of another, and this is not the objective approach or to criminal personal responsibility. But this is a question of considering a fact which is not disputed that a great number of criminal crimes are committed by groups and various ranks of responsibility. This is the second reason why the contention and order from above will not stand the accused. That is also a third reason. We have seen that he even overstepped his authority beyond and above the orders given to him. He was the spirit, the life spirit in all these actions. He was the man to and to suffer as moving. He pulled the thread. This was not a man who obeyed orders. This was not a man who did only what was demanded of him. He to the very last and and you have had to any effort of saving a soul of any interpretation, putting them all to nil. The only thing where he responded, can you point out that he ever tried to mitigate the suffering This was the living spirit of extermination who lent force and vigor to this foolish operation. I said he didn't give the supreme orders, he was not the first to take But when matters reached implementation stage, there he was undisputed master, and this is where he held sway over all fields of implementation and he would press and exterminate matters and he did it with enthusiasm and zeal within the framework of orders and to the highest extent practical even beyond the framework of those orders. We will see how things can be used in this trial. The orders to exterminate the Jews have never been attired in any form of law. Uh, not that law like uh, the, this would have changed anything. But what was the formal basis for this tremendous operation of instructions, directions, steps, measures which transpire from the ocean of documents? Eichmann said, according to the latter statement, that he has Himmler's written order saying that the Shvara had decided on the extermination of Eichmann. Eichmann, of course, 
denied it most energetically. On his part, he was not trying even to testify to any written document. But even as we assume in his favor, את גרסת ויסליצין. That it's Vicentini statement. Testifying to any legal basis whatsoever. And even if Eichmann had claimed a German soldier has a duty to obey orders, then even uh, if we take this statement as true, there was no such legal claim. There was no relevant וההצהרה and a facing of the traces the very fact of camouflage and the fact that what was being done was illegal what was being done was a hideous crime if no maase plili shel zvaot if they were not aware of the fact that this was criminal why then all this camouflage why this camouflage because the most heinous crimes had even the right authorities this is what they were not because not because they were but even to them he didn't have the courage to disclose the whole truth הוא עסק במלאכה שכל העוסק בה לא יכול לדעת כי הפקודה להשמדה נבדה היא פשע. לפי כל אמת מבחן שבעולם. נאשם ושותפיו באס-אס, לקשר הפלילי הגדול, לא נסוגו גם מפני מעשים שהם פשעים לפי דיני המלחמה. ומספיק שאצביע כאן על ההתעללות והרצח של שבויי מלחמה יהודים, כפי ששמענו מפי העדים לוינסון. הפקודות באו מברלין להמית את כולם, כך אמרו העדים. אך אחדים הושארו כעובדי כפייה. וגם למטה עד שהייתה ידיעה מלאה מה מתבצע. ובלבד שהייתה הישארות במסגרת הפלילית ובצומת העצבים הזה לאחר שנדע מה באוגוסטו ספטמבר מאותו רגע ואילך הוא נלכד ממצות הקשר הפלילי כלפי הייביש, כלפי פיקודם וכלפי כל אלה שעסקו באלפי הקשרים הקטנים ובאלפי הקונספירציות השונות שהיו בכל גטו ובכל קהילה ובכל ארץ קטנות וגדולות ושל ביצוע המשימה הכוללת for the implementation of the overall task. And finally, one more argument which may crop up, and this is the claim of the act of state.
הדוקטרינה של מעשה מדינה מקורה בתיאוריה תחום המשפט הבינלאומי הפומבי שנתגבשה בשיטות משפטיות שונות. אז אדוני עוד ידבר על אפשרות לצאת מן המסגרת של הגסטאפו. כן, אני עוד אדבר בשעה שאגיע לנתח את הסעיפים אחד אחד כבר יש לנו סעיף מאשים אותו בהשתייכות בגסטאפו. כי יש הרבה משהו בהם אי וטובן שאני אז אגיע שעה שנתח את כתב האישום. התיאוריה של האקט אוף סטייט אומרת המשפט הבינלאומי הפומבי הוא משפט הדן ביחסים בין מדינות. לפיכך אם יחיד הפועל מטעם מדינה אחת עושה מעשה הפוגע במדינה אחרת, רשאית המדינה הנפגעת לדרוש מן הפוגע לתת את הדין. והיחיד אשר פעל רק ככלי, כאורגן של המדינה הפוגעת, לא יישא באחריות הזו. אבל גם לדעתם של בעלי הדוקטרינה, אין היא חלה על מעשים שנעשו על ידי יחיד בפקודת המדינה, כאשר הפקודה חורגת מן החוק, וכאשר היא חורגת מסמכות הדוקטרינה. מעשי מדינה בעת מלחמה המהווים הפרה של המשפט הבינלאומי הפומבי נחשבים כחורגים מסמכויות המדינה הפוגעת ולפיכך העבריינים יזכו בעונשם הפלילי באופן אישי מסיבה זאת נדחתה הגנה זאת במשפט פושעי המלחמה הגדולים ובמשפטים אחרים של פושעי המלחמה וכך נאמר בפסק הדין במשפט ה-Justice's אשר בית המשפט ימצא אותו בעמוד 41 של החוברת שלנו בחמת השעה המאוחרת אני לא אצטט, אסתפק באזכור. משפטו של פליק, המאוזכר גם הוא בעמוד 41 של החומר שלנו, נאמר במקור המובא שם כי האחריות הפלילית האינדיבידואלית על פשעים בינלאומיים אין בה כלשהו. לפיכך אין הנאשם יכול לטעון שאין הוא בר עונשין להיות מעשיו מעשי מדינה. וגם העובדה שלא נשללה ההגנה הזאת במפורש בחוק לזיידים בנאצים ובעוזריהם, תש"י 1950, אין בה נפקא מינה. ראשית, אין החוק שלנו מזכיר בכלל הגנה כזאת בין סעיפי הצידוק וההגנה המנויים בחוק הפלילי והנהרים בעניין זה את ההסדר הכולל של פיטורים מאחריות פלילית וממילא לא היה מקום להזכיר זאת בחוק לעשייתים בנאצים כי הגנה היא שאינה קיימת אצלנו בדיני העונשין הפוליטיים. ושנית, אף המשפט הקובל, אשר יכול במקרים מסוימים לשמש השלמה להוראות של החוק החרוץ שלנו, איננו מכיר בהגנה הזאת בתחום דיני העונשין. וגם המשפט האמריקני איננו מקבל את ההגנה באופן שיהיה בה כדי לשלול אחריות פלילית מפושעים פליליים שפועלים כשליחים של נזרה. זאת אנו למדים מפסק הדין של בית המשפט העליון בארצות הברית המצוטט כמובאה בתוך פסק הדין של בית הדין הצבאי הבינלאומי בנירנברג, אקספרטי קווירין, המצוי אף הוא 
It is also quoted on page 41 of our material. It is not in the international military tribunal, but it is one of the additional cases, justice. isn't it? As you said, sir, the justices case. A justices mitzatet the The justices case quotes the ah, IMT, which in turn quotes the ex parte oh. query. And with this, I have concluded my oh. pleading on the argument of act of state. President of the court, our next session tomorrow morning at 8 p.m.